കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം സെല്ലുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓമന പേരാണ് ബാറ്ററി ഓക്കെ സെല്ലുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ എ ബാറ്ററി ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സെൽസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ മാനർ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മാനറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയാറ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു വേസ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മാനറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാരലലി നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഇനി എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ നോക്കിക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കണക്ടിങ് സെൽസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് അനദർ സെൽ ഓക്കെ ഒരു സെല്ലിനെ മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് മറ്റേ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മൂന്ന് സെല്ലുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ദെൻ ഇതിന് നമുക്കറിയാം സെല്ലിന് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ഒരു സെല്ലിന് പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ദെൻ ഇത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡായിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇത് അടുത്ത സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ടായിരിക്കണം ടച്ച് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സെല്ലുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തഡ് ഓഫ് കണക്ടിങ് സെൽസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പുറകിൽ മുമ്പിലും പുറകിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് അനദർ സെൽ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡുമായിട്ടായിരിക്കണം കണക്ഷൻ വരേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് എന്ത് ഗുണമാണ് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇ എം എഫ് ഓഫ് ഓൾ ദ സെൽസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൾബും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനായിരിക്കും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ സൈഡായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സർക്യൂട്ടിൽ വരയ്ക്കുമ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരെണ്ണത്തിന് പുറകിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ ആദ്യം നമ്മളൊരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ദൻ
negative side in the Idana. Then Dandama the cell in the positive side in the Varimathanidana. E negative side not a shirt on the Malay side where chicken. Alapidana positive. Then Dandama the cell in the negative in the Varindidana. Moonama the cell in the positive in the Varinda, either the negative not a shirt the virtue. Then Moonama the cell in the negative in the Varinda, Idana. Hm? But Motta the Noki to Dingilla, Ninka end the carmati pump, Namala end area, Uru, Charia value or cell and Vijayaturu. Uh, 2 volt or 0.2 and the volt. Okay. Or on 2 volt EMF. Hmm? 2 volt potential difference on provide in the Vijarika. Then Namaki the Motadil Venangil on the Retroch Yanate Patamaladipum, Ibadan Okitun Dingle. In effect, it in a day or love the Raise the color in the starting in a positive side of the cylinder positive side, then ending in a negative side. Um, either a day on a total height where the EMF and the barren and the irkum two volt plus two volt plus two volt. A moon the cellular day values the miller add chain the anamaka. Then a day like it in a lingual liver kitten the other total EMF and the barren. Okay. Clear Ayo Nula total EMF on an eight E. Ella cellular over a two volt with them could come under. Ella cellular over a two volt with them provides in under. Apo, you would the total EMF no more in the diricum. E. Moon cellular day EMF a Tamil Kutia Madi. Or a cell in two volt and a good cunan and dingle. Then Add the cell in two volt and provide in the add the cell in two volt and provide in the motta delivered a total potential difference in the varin the traverum. A traverum. The idea in the total porgillum umbil by trend to point you will consider the end the varina point either B in the varina point. Then E A in the varina point and B in the varina point in the middle of the potential difference at three and the social number can the varian betum E two plus. 2 plus 2. Oro cell provides the potential difference. Add the same thing. We will add the total potential difference. Now, we will the total EMF. We will add the total potential difference. We will add the effective potential difference. It is the sum of EMF of all the cells. This cell is the EMF of the cell. It is the resultant. That is the total EMF. The total EMF is the sum of the EMF of all the cells. This is the EMF of the EMF. The total EMF is the EMF. The first point is the total EMF. Next, we have the external source of EMF. The cell is the source of EMF. The cell is the source of EMF. Connect to the tender. Now, we potential difference. A the the point B in the point in the potential difference. Right. Hmm. Now, uh, this potential difference. This is the end point. This is the 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 point. This in the sum of the current flow, we will start the current flow. 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 This is the second point. The current passing through each cell. The current passing through each cell is the same. That 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 is the same. the same. That is the same. same. current is the same. That 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 is the same. 
അപ്പോൾ ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഈച്ച് സെൽ ഓരോ സെലിനകത്തോടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഐ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇ ഐ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സെലിനകത്തോടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെലിനകത്തോടെയും സെയിം കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കറണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സെലിനകത്തോടെയും സെയിം കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ എന്താ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു സാധനം കാരണം ആ സർക്യൂട്ടിൽ ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ചെറിയൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബൾബ് ആണെങ്കിൽ ആ ബൾബിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററും അവിടെ ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു സാധനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓബ്സ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം ദ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് ഇവരെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഉപയോഗം തന്നെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയിനെ കുറയ്ക്കുക ഓബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ അത് സെല്ല് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് പോലെയും ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റെസിസ്റ്റർ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോരോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലേ ബൾബിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ല സെല്ലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ പറയുന്ന കൺ കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും സെല്ലിനകത്ത് ചിലപ്പം അതിനൊരു ചെറിയ കറണ്ടിന് ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ ഡിവൈസസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ബൈ ദ ബാറ്ററി ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഈ ബാറ്ററി ബാറ്ററി മീൻസ് ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സെൽസ് ഈ സീരീസ് ഓഫ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സെൽസ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയിന്റ് ടു ഓമ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിനും പോയിന്റ് ടു ഓ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഓ ആയിരിക്കാം സെയിം സെയിം സെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പം പഴയ സെല്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പുതിയതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരെണ്ണം പഴയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിന് അടുത്തത് ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ടു തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഉം ദൻ അവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലെ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റെതായ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പാർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ
അപ്പോൾ ഇപ്പം നാല് സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാൽ നാല് സെല്ലിനും അതിൻ്റേതായ ഓരോരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും വലിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലേ അപ്പം എത്ര സെല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നോ അത്ര അധികമായിട്ട് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വാല്യൂ അല്ല കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിനകത്തോടെ ഒഴുകൂല അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻക്രീസസ് അണ്ടർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എൻ്റെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കറണ്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്തോടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വേറെ അതിനെക്കുറിച്ച് അയ്യോ എക്സ്റ്റേണൽ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്തോട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അത്രയും എൻ്റെ മീനിങ് ഉള്ളൂ ഈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനും ഇടയിൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു ദെൻ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പം ചാർജസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ചാർജുകൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷെ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുത്താൽ ആ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടും ഹൈ ആവും 